É isso aí, meus amigos, podem comemorar, pois o Godzilla está de volta e vai trazer com ele os kaijus mais cabulosos do Monsterverse. Mas a forma que isso vai acontecer é chocante. E pode ser que no início a notícia não agrade a todos, mas eu vou explicar nesse vídeo o porquê essa ideia tem tudo para dar certo. E também para nos oferecer o que o Monsterverse tem de melhor. Querem entender essa história e saber tudo o que está acontecendo? Então deixem o like nesse vídeo e vem comigo. E aí turma, tudo bem com vocês? Depois de Godzilla vs Kong, houve muita especulação se a franquia voltaria para as mãos dos japoneses. Uma coisa é fato, Godzilla nunca vai acabar. E particularmente eu amo os filmes japoneses e por mim eles podem voltar com tudo. Mas o Monsterverse criado pela Legendary fez a popularidade de Godzilla alcançar níveis extraordinários. Mas por causa de alguns erros cometidos no segundo filme, como lançar ele quase junto com Vingadores Ultimato, loucura né? O que fez o filme ser obviamente bem mediano nas bilheterias, e depois no terceiro filme a obra acabou sofrendo com a pandemia, só que ainda assim foi um sucesso, mas era para ter sido bem melhor. Então, devido a esses fatores, as expectativas de um novo filme estavam baixas. Mas sim, felizmente, foi confirmado novos filmes da franquia. Mas eles iriam demorar muito para sair. Então, Godzilla, Kong e os outros Kaijus foram passar um tempo na geladeira. Bem, era o que se pensava. Porque é aí que surge... A bomba. É anunciada uma série do Monsterverse em uma parceria da Legendary com a Apple TV. E meus amigos, que notícia espetacular. Porque primeiro, a Apple TV é muito elogiada em suas produções de altíssima qualidade. E segundo, com a Legendary ao lado deles, a chance de dar bom é muito grande. E nem preciso falar que por isso meu hype tá nas alturas. Vem cá, eu realmente preciso dizer que uma série sobre Monsterverse acaba sendo muito mais interessante em termos de história, de envolvimento dos personagens. A gente vai ter muito mais exploração, liberdade e tempo para trabalhar os monstros, os kaijus barra titãs. Ai ai. Tá, Johnny, beleza, mas do que essa série se trata? Então, turma, contradizendo a minha primeira frase desse vídeo, essa série não é do Godzilla, mas do Monsterverse. E a primeira temporada se passará entre Godzilla 1 e Godzilla 2, Rei dos Monstros, e vai mostrar muito Kaiju barra Titã cabuloso pra gente. E a única sinopse liberada até agora é essa. Após a batalha estrondosa entre Godzilla e os titãs que destruíram São Francisco, e a nova realidade chocante de que monstros são reais, a série explora a jornada de uma família para descobrir seus segredos enterrados e um legado ligando-os à organização secreta conhecida como Monark. É, meus amigos, onde tem Monark, tem um monstro gigante. Eu não tenho certeza ainda, mas acho que ela vai começar antes dos acontecimentos do segundo filme e vai ter seu ápice com o despertar dos kaijus que acontece no segundo filme. E não se esqueçam que ainda existiam alguns kaijus espalhados aí pelo mundo, além daqueles despertados no segundo filme. E por questões de canonidade e para não ter furos de roteiro, tudo indica que o Godzilla só vai aparecer mesmo no final da temporada, 
pois entre o primeiro e o segundo filme ele ficou cinco anos escondido e sem ser visto. E tá acontecendo tudo bem rápido, turma. As filmagens vão começar em breve, a partir de 6 de maio de 2022 e vão até 18 de outubro de 2022. O que indica que ela vai ser lançada em algum momento de 2023, talvez 2024. Obviamente não vai ser uma série barata e se for para trazer uma série de qualidade, podem levar o tempo que quiser. Só nos entreguem aí uma obra-prima do MonsterVerse. Ah sim, e o nome da série, turma? De início ela era chamada de Harglass, mas parece que a série vai se chamar mesmo Monarch. E pode ser que esse nome mude ou tenha algumas alterações. E aí que vem mais uma polêmica. Será que vai ter graça uma série de monstros sem o Godzilla? Bem, pelo menos no início, já que tudo indica que em uma segunda temporada o Godzilla pode ter mais tempo de tela. A resposta é óbvia e é claro que sim, né turma? No próprio Japão tem muitos filmes de kaiju sem o Godzilla e eles são ótimos. E no próprio Monsterverse temos o filme do Kong que é excelente. E além do mais, a série da Apple, além dos kaijus mostrados na franquia de filmes, tem mais 11 titãs desaparecidos que ainda não foram revelados. Sem contar os kaijus e animais da Terra Oca. É monstro pra todo lado. Ou seja, turma, felizmente, o Monsterverse possui criaturas mais do que suficientes para nos apresentar uma ótima série com muita ação sobre os kaijus barra titãs, esses monstros gigantes que adoramos. E antes de encerrar o vídeo, quero anunciar que finalmente depois de tantos anos criando coragem, em breve sai o primeiro Mysterium Cast. O nosso podcast de cultura nerd pop, dark fantasy, terror, monstros e, claro, mitologia, criptozoologia, ufologia, lendas urbanas e muito mais. Vai ser um podcast tradicional ao estilo antigo e não vai ser ao vivo por enquanto. Mas vai ser uma conversa sem roteiro, onde além de eu poder falar vários assuntos, eu vou poder me abrir mais com vocês, né turma? Vocês vão poder me conhecer melhor. Gente, o canal já tá fazendo oito anos de existência. Tá na hora de algumas mudanças e melhorias acontecerem. Não só no canal, mas em mim. Então, aguardem novidades. E finalizando sobre a série Monarch, a série será produzida pela Legendary Television e dirigida pelos showrunners Chris Black, famoso por Outcast e Star Trek Enterprise, e Matt Fraction, que é mais conhecido pelos seus quadrinhos feitos para Marvel. E a série também vai contar com profissionais lá da Torre que vai trabalhar em parceria com esse pessoal todo. E de acordo ali com os desenvolvedores, o desejo e desenvolvimento em expandir o Monsterverse para uma série aconteceu pouco após Godzilla vs Kong ter se tornado um sucesso de bilheteria mesmo durante a pandemia. E ainda afirmaram que a Legendary atualmente vem trabalhando em uma continuação para os filmes da saga e conseguiu junto a Toro, que é proprietária do personagem Godzilla, um licenciamento para também expandir as histórias para a série. Foi assim que tudo começou. E é isso meus amigos, muito obrigado por assistirem a esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Desejo tudo de bom e melhor a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.